Halo selamat malam pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah elemen penting penyelenggaraan pemilu di negeri ini. Kita semua bergantung kepada KPU mengenai keberlangsungan jalannya pemilu karena lembaga tersebutlah yang menjadi panitia penyelenggaranya. Oleh sebab itu integritas dan juga profesionalitas setiap anggota KPU baik di pusat maupun di daerah menjadi harga mati demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Jadi jangan lagi ada kejadian kong kali kong antar anggota KPU dengan peserta pemilu karena rakyat sudah sangat muak dengan carut-marut penyelenggaraan pemilu. Inilah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. KPU jangan main api bersama saya Afiani Malik. KPU, jangan main api. Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi. Selain sebagai mekanisme suksesi pemerintahan, ia juga menjadi sarana partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya. Ia bagian dari pendidikan politik rakyat, Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tergantung pada panitia penyelenggaranya. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di tangan mereka lah, pemilu yang berkualitas, jujur, dan adil akan tercipta. Oleh karena itu, integritas menjadi hal mutlak yang harus dimiliki setiap anggota KPU, baik di pusat maupun daerah. Kita tentu berharap ribuan anggota KPU daerah yang baru saja dilantik secara bertahap ini dapat bekerja profesional. Artinya, mereka tahu fungsi, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu, termasuk paham mengenai aturan mainnya. Mereka harus menjaga netralitas dan meningkatkan kompetensinya. Jangan sampai masuk bui lantaran coba-coba berbuat lancung seperti yang sudah-sudah. Selain integritas dan profesionalitas, satu hal yang juga krusial adalah jangan ada ego sektoral dari KPU. Apalagi mereka bukan satu-satunya lembaga penentu keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Di situ ada peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu termasuk kinerja KPU. Kerjasama dengan lembaga ini penting, terutama dalam keterbukaan sistem informasi maupun data. Sebaliknya, Bawaslu tentu juga harus bersikap tegas kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam pemilu, termasuk anggota KPU. Pimpinan KPU dan Bawaslu sama-sama perlu menyamai persepsi untuk melahirkan kebijakan yang sejalan atas kewenangan satu sama lain. Sebab mereka adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. KPU dan Bawaslu harus saling mendukung tugas dan kewenangan masing-masing. Harmonisasi antar lembaga ini penting agar publik percaya terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Anggota KPU, jangan bosan menyosialisasikan tentang penyelenggaraan pesta demokrasi ini kepada masyarakat. Sebab... Pemilu yang sudah kesekian kali diadakan di negeri ini bukan semata bagian dari suksesi kepemimpinan, tapi juga pendidikan demokrasi untuk rakyat. Di tangan KPU yang berintegritaslah kualitas pemilu harus terus meningkat. Lembaga penyelenggara pemilu ini jangan bermain api seperti kong kali kong dengan peserta pemilu yang melanggar dan rencana nyeleneh menghapus laporan penerima dana sumbangan kampanye atau LPDSK, padahal penerapan LPDSK sudah menjadi warisan sejak pemilu 2014. Tak hanya itu, kepribadian anggota KPU jangan tercela, harus menjadi teladan bagi masyarakat. <tuh> Ya, 
Iya, pemirsa tema pada malam hari ini KPU jangan main api. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arif Suritomo, Mas Arif selamat malam. Malam Mafi, apa kabar? <laughs> Alhamdulillah baik Mas Arif. Terima kasih. Nah, Mas Arif ini ini tema yang mungkin <tuh> dari awal kita harus wanti-wanti, yeah. terutama bagi KPU sebagai uh, salah satu pihak penyelenggara pemilu. Yeah. Boleh kita bahas sedikit berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit, yeah. Mas Arif. Nah, ini Indonesia meraih skor 6,71 dalam indeks demokrasi di tahun yeah. 2022. In, skor ini tuh masuk endo, de, endo, demokrasinya cacat, Mas Arief. Bagaimana kemudian angka ini sebenarnya harus menjadi juga titik refleksi bagi KPU, Mas Arief? Yeah. Afi, kalau kita lihat hmm. uh, perbandingan ya dengan negara-negara di kawasan, hmm. kita tidak perlu terlalu uh, kecil hati dengan uh, istilah flawed uh, democracy. Ya. Karena uh, skor tertinggi itu ada di beberapa negara-negara kayak Skandinavia itu kita masih terlalu jauh, jauh untuk, untuk mengejar. Karena hmm. di, di mereka tingkat ekonominya bagus, tingkat pendidikannya bagus, ya. negaranya lebih simpel, rakyatnya ya. lebih sedikit. Jadi kita tidak terlalu, uh, saya sendiri tidak terlalu khawatir sama status itu. Ada ya. beberapa negara tetangga kita yang ekonominya juga lebih bagus skornya pun di bawah kita. Hmm. Tetapi kita harus ingat bahwa hmm. yang namanya pemilihan umum hmm. itu merupakan salah satu event terpenting dalam menjaga proses demokratisasi kita. Yeah. Pendewasaannya pun kita sejak tahun 98 itu bukan harga yang murah. Yeah. Bahkan nyawa pun gugur. Hmm. Jadi waktu kita mendapati bahwa pemilu dan penyelenggaraannya di dalam <tuh> uh, Economist uh, Intelligence Unit ini yeah. uh, merupakan salah satu faktor penentu untuk menentukan skor uh, mm-hmm. indeks, indeks demokrasi mm-hmm. itu merupakan salah satu hal yang kita harus perjuangkan bersama. Kenapa? Mm-hmm. Karena pemilu dan pluralisme itu menjadi satu uh, kesatuan uh, elemen mm-hmm. ya yang yang tidak terpisahkan mm-hmm. dan uh, elemen tersebut merupakan elemen terbesar poinnya dalam menentukan kualitas indeks, indeks demokrasi kita. Mm-hmm. Nah tadi Afi bilang skor kita 6 71 ya. tahun 2022. 2021 pun 671. Uh-huh. Jadi uh, ini merupakan salah satu hal yang kita lihat bahwa dari uh, dua tahun kebelakang uh, status kita stagnan. Ya. Nah, kita harus me- bercermin pada uh, fluktuasi tentang indeks demokrasi yang selama ini kita Uh, apa namanya lalui gitu ya hmm. selama 10 tahun terakhir kita pernah mencapai sebuah skor yang sangat sangat tinggi hmm. ya ini uh, pada tahun 2015 hmm. skor kita 7 hmm, angka yang sangat baik sangat baik hmm. ya tapi uh, kita tahu tahun 2020 skor kita sangat buruk dibandingkan dalam uh, sejarah uh, indeks demokrasi kita selama 10 tahun jadi 6,3. Ya. Okay. Jadi saya pikir ini semua merupakan salah satu hal yang harus kita apa namanya perhatikan bersama. Ya. Kenapa? Karena pemilu dan pluralisme merupakan salah satu hal yang penting uh-huh. apalagi kalau kita masih ingat beberapa bulan lalu ada uh, pengakuan dari beberapa komisioner uh, KPU di daerah uh-huh. yang diminta oleh komisioner dari pusat, pusat. kabarnya uh-huh. untuk Untuk melakukan pengamanan terhadap beberapa partai, ya. terhadap uh, peserta pemilu, uh, untuk melakukan uh, memberikan status MS, memenuhi syarat dari yang tadi tidak memenuhi syarat itu merupakan salah satu hal yang menjadi catatan kita semua. Hmm. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024, ketika salah satu indeksnya itu tadi Mas Arief sampaikan ya. adalah soal pemilu dan juga pluralisme, ya. dan indeks yang lain sebenarnya juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di antaranya adalah partisipasi politik dan juga ya, budaya politik. yang demokratis, betul, ini betul. kan tidak lepas dari bagaimana pemilu itu berjalan menjadi hmm. cermin untuk uh, yeah. koridor yang lain, yeah. Mas Arief. Nah, bagaimana kita melihat ketika Mas Arief katakan contohnya adalah di daerah kok udah ada titip-titipannya, yeah. Yeah. bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, karena itu sangat berkaitan dengan partisipasi politik yeah. dan penerimaan hasil kepada masyarakat dan juga peserta pemilu, Mas Arief. Afi, salah satu hal yang kita harus uh, bebani ya terhadap hmm. kewajiban ter- terkait sama integritas bukan hanya KPU, hmm. tetapi KPUD. Dan buk, uh, tiga penyelenggara pemilu yang terpenting adalah KPU, uh, lalu Bawaslu, dan uh-huh. DKPP, uh, Dewan Kehormatan uh, Penyelenggara Pemilihan Pemilu. Umum. Uh-huh. Dan itu merupakan salah satu hal yang kadang-kadang uh, tidak kita tempatkan sebagai satu kesatuan. Yeah. Nah ini yang pada akhirnya uh, masyarakat harus uh-huh. bisa memiliki seluruh kekuatan yang pada akhirnya bisa mereka melakukan. Karena yeah. selama ini kan mereka punya bisa mengakses uh-huh. berbagai macam hal yang apa namanya media sendiri karena tidak dapat. Uh-huh. Uh, bagaimana mereka punya kekuatan untuk memviralkan sesuatu untuk pada akhirnya di, di apa namanya dicapai sebuah 
apa penindakan yang yeah. membuat kita semua uh, harus bersama-sama mm -hmm. mm -hmm. karena uh, tanpa kekuatan masyarakat mm -hmm. yang menggunakan berbagai macam kanal yang bisa mereka gunakan mm -hmm. itu amat sangat mustahil karena pada dasarnya uh, kecurangan-kecurangan yang pada uh, di, yang apa, bisa terjadi, bisa terjadi mm -hmm. itu uh, bukan hanya yang terjadi di antara para pelaku atau peserta, peserta pemilu. pemilu, tetapi kadang-kadang yang lebih parah lagi yang melibatkan penyelenggara pemilu dan ya. dan hal ini merupakan salah satu hal yang harus diingat oleh masyarakat uh -huh. bahwa uh, ini semua bisa kita hindari, bisa kita jaga bersama lewat kanal-kanal kekuatan publik yang pada dasarnya bisa kita lakukan. Uh -huh. Oke, okay. kalau bagaimana uh, Mas Arief melihat antara KPU hubungannya dengan Bawaslu yang yang hubungannya naik turun, sekadang bersih tegang. Apakah kemudian satu sisi itu dianggap sebagai oh ini proses encek balasnya yeah, jalan yeah. atau justru akan semakin uh, apa ya membuat masyarakat pesimis terhadap penyelenggaraan pemilu terlihat terlihat mereka bersaing sendiri. Hmm. Tapi kita bahas yeah, usai jeda, yeah, Mas Arief yeah. dan juga pemirsa kami akan lanjutkan pembahasan ini tetaplah bersama kami di Dajat ini. Baik, banyak pihak yang menyatakan bahwa pentingnya integritas dari para komisioner KPU. Ada statement dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, Mas Arief, dia merasa meyakini jajaran KPU Pusat dan Daerah adalah orang yang bisa dipegang integritasnya. Artinya kalau tidak berintegritas bisa dibuktikan sebaliknya. Jika semua berintegritas, jadi semua orang percaya dengan proses pemilu. Nah, kata percaya ini Mas Arief, mm, yeah. berkaitan dengan pertanyaan aku sebelum kita jeda. Mm. Melihat hubungan KPU dan Bawaslu yang naik turun lah ya, yeah. nggak selalu mesra. Ada yang mengatakan, oh bagus, berarti check and balance-nya terjadi. Mm. Tapi ada yang juga menyinyir mengatakan, loh bagaimana sih kok KPU dan Bawaslu tidak kompak, malah jangan-jangan meragukan bagi masyarakat. Bagaimana kita harus menempatkan hubungan KPU dan Bawaslu yeah. dengan tempat ini Mas Arief? Sepanjang mereka masih berada di dalam koridornya masing-masing, mm. melaksanakan tupoksi masing-masing, bagi mm -hmm. saya perbedaan kepentingan, perbedaan perspektif itu wajar. Ya. Uh, saya malah justru khawatir kalau mereka seiring sejalan terus-menerus gitu ya. Hmm. Karena uh, yang paling penting mereka melaksanakan uh, beragam kewajiban itu sesuai dengan kepentingan publik. Hmm. Karena kalau mereka melakukannya sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, tertentu itu justru amat sangat mencurigakan dan akan melukai kualitas demokrasi kita. Hmm. Nah, uh, Prof. Mahfud, Menko Polhukam kan sudah bilang bahwa saya sudah mengantisipasi bahwa 2024 pasti akan ada pihak yang dinyatakan atau menyatakan bahwa akan ada kecurangan. Yeah. Dan saya pikir kalau misalnya pemerintah sendiri sudah hidup dengan alam pikir seperti itu, artinya mereka sudah kita berharap ya, kita boleh berharap, kita berasumsi bahwa pemerintah sudah mengantisipasi banyak, banyak. hal. Hmm. Dan pemerintah sudah akan memastikan bahwa yang namanya standar operation mereka, yeah. bahkan standar moral mereka, yeah. itu pada akhirnya bisa mereka jaga. Mm -hmm. Sehingga Uh, beberapa trauma uh -huh. publik terhadap masalah-masalah yang terkait sama integritas komisioner uh -huh. baik di pusat maupun di daerah uh -huh. itu tidak akan ditambah tambah lebih lebih traumatik lagi. lagi dan luka dari publik terhadap uh, banyak beberapa apa namanya komisioner KPU yang ditangkap gara-gara yeah. masalah uh, integritas yeah. itu yeah. bisa kita kita hindari lah. Uh -huh. Uh -huh. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menilai yeah. uh, dan sejauh apa jaminan bisa diberikan kalau kemudian semua penyelenggara memiliki uh, integritas yang tinggi kalau melihat catatannya saja Mas Arief minimal ada lima komisioner KPU <laughs> yeah, yang terlibat yeah. suap Betul. jual beli suara ini yeah. juga bukan catatan yang yang di, bisa dianggap enteng yeah. membuktikan bahwa permainan yang melibatkan dengan penyelenggara yeah. pemilu memang ada yeah. bagaimana masyarakat juga bisa uh, menjaga ini ya yeah. Afi uh, salah satu hal yang masyarakat perlu paham adalah yang namanya kecurangan kecurangan pemilihan umum itu punya seribu wajah yeah. uh, antara kecurangan yang dilakukan oleh peserta serta pemilu sendiri itu sudah yeah. macam-macam mm -hmm. bisa dilakukan secara horizontal terhadap temannya separtai bisa dilakukan oleh uh, uh, lawannya dari partai, partai lain mm -hmm. atau juga terkait kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu yeah. dari mulai yang menyelenggarakan mm -hmm. mengawasi sampai nanti yang jadi dewan kehormatan itu semua bisa 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 terkooptasi dengan berbagai macam nilai-nilai kecurangan mm -hmm. jadi saya menghimbau kita ini di sini ber, uh, berdua menyuarakan tentang bagaimana sekarang kita menjam Amin 2024 kita mempunyai pemilu yang berkualitas, ya. jujur, adil, adil. Uh, 
rahasia. Mm -hmm. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus mereka pahami. Mm -hmm. Dan kalau mereka mendapatkan berbagai macam hal, mm -hmm. kita akan sudah mengetahui bahwa publik itu punya kekuatan yang amat sangat besar. Mm -hmm. Kalau misalnya mereka sudah menyata, apa, menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa punya potensi viral dan pada akhirnya bisa menjadi bagian yang uh, akan mengubah sejarah, baik bisa ke arah yang lebih baik maupun ke arah yang lebih buruk, mm -hmm. itu merupakan salah satu kekuatan publik. Mm -hmm. Jadi kita harus ajak publik dalam situasi mm -hmm. ini mm -hmm. untuk sama-sama menguasi, bukan mm -hmm. mengawasi sekedar melihat, tapi dengan amat sangat ketat. Mm -hmm. Mas Arief, nah salah satu yang bisa dilakukan agar semua elemen masyarakat melakukan uh, membantu sistem pengawasan itu yeah. adalah transparansi. Tapi sayang sekali mm -hmm. ini juga menjadi pembahasan yeah. di mana KPU menghapus kewajiban peserta politik untuk mm -hmm. menyampaikan laporan sumbangan kampanye. Sebenarnya nah, banyak betul. sekali pihak yang menyayangkan bahkan menolak mengapa harus dihapuskan. Itu bagian dari transparansi. Yeah. Jangan sampai kemudian peserta pemilu mem menerima dana mm -hmm. dana dana haram, yeah, dana dana betul. gelap. Betul. Dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana hasil dari proses pemilu ke depan. Ya, ini merupakan salah satu setback ya kalau kita hmm. lihat uh, elemen tersebut di mana sekarang pertanggungjawaban dari bagaimana uh, sebuah partai atau seorang uh, calon legislatif yeah. atau seorang uh, kandidat yeah. itu bisa terbebas dari banyak hal yang terkait sama integritas dana karena dana itu merupakan salah satu hal yang amat sangat sensitif yeah. gitu ya yeah. dan uh, kita bisa lihat bagaimana pertanggungjawaban mereka menggunakan dana menerima mm -hmm. dana mengelolanya dan menggunakannya itu merupakan salah satu hal yang sedikit sedikit bisa menjadi kita jadikan kesimpulan seberapa jauh kualitas integritas orang ini sebagai pemimpin yeah. atau sebagai wakil rakyat kita. Yeah. Dan uh, bisa bi kita bilang sebagai sebuah setback kalau mm -hmm. misalnya ini merupakan salah satu hal yang kita tidak perjuangkan. Mm -hmm. Dan sekarang kalau uh, kita sudah mengetahui bahwa regulasinya memang seperti itu, kita akan punya kekuatan lain. Saya tidak akan bosan-bosan untuk menyatakan bahwa publik selalu memiliki sebuah kanal mm -hmm. yang pada dasarnya mereka bisa gunakan. Mm -hmm. Ada misalnya aliran-aliran uh, aliran tertentu yang mereka curigai. Yeah. Ada buktinya. Dan pasti itu merupakan, merupakan sebuah hal Mm -hmm. yang bisa di di apa ya di di expose untuk pada akhirnya mempengaruhi uh, bagaimana publik akan memilih atau tidak memilih mm -hmm. dari kandidat-kandidat tersebut. Mm -hmm. Oke, okay, baik. Menarik sekali Mas Arief kita lanjutkan pembahasannya kita harus jeda dulu. Ya. Pemirsa kami akan lanjutkan pembahasan dengan tema KPU jangan main api. Usai dan berikut ini tetaplah bersama kami. Ya baik, Mas Arief dan juga pemirsa kami tampilkan polling yang sudah kami lakukan di media sosial. Kita tampilkan pertama dari Twitter Red Metro TV. Seberapa yakinkah Anda nantinya KPU dan Bawaslu akan mampu mengawal pemilu 2024? Aduh sayang sekali angkanya 23 persen yang mengatakan sangat yakin. Sisanya 77 persen mengatakan masih ya, belum yakin. Pemilu masih agak lama. Masih agak lama, Mudah masih ada waktu, ya, masih ada waktu untuk ya. menambah keyakinan ya. masyarakat bahwa KPU dan Bawaslu akan mampu mengawal pemilu 2024. 2024. Nextnya kita akan lihat seperti apa komentar di dari netizen. Baik, di sini ada Ed Arif Rahman, bukan Arif Sudirtomo ya. <laughs> Ini dari Ed Arif Rahman mengatakan KPU dan Bawaslu tidak boleh titipan partai atau bahkan hmm. ormas. Agak sulit untuk membuktikan titipan atau bukan. Iya. <laughs> Agak sulit, tapi ketahuan kalau ternyata memang ada keberpihakan tertentu ya Mas Arief ya. Berikutnya ada etriskan R3, semoga pemilu 2024 sukses dan terus awasi kinerja Amin. pemilu. Ya itu yang kita harapkan dan kita jelas tadi dikatakan oleh Mas Arief, kita perlu juga bantuan netizen, bantuan publik menggunakan berbagai kanal untuk mengawasi agar... Tidak ada pihak, ini bukan cuma KPU aja, tidak ya. ada pihak yang bermain api Mas Arief. Ya. Kedepannya eh, prosesnya masih cukup panjang, bagaimana memupuk rasa keyakinan masyarakat supaya kemudian eh, tidak perlu ada keraguan, hmm. tidak perlu ada urusan yang nggak perlu. Karena PR KPU dan Mas ini masih panjang ya. Mas ya. Arief. Uh, kita harus selalu mengingatkan dan tugas kita akan selalu begitu. Kita hmm. selalu mengingatkan bahwa mereka, apakah mereka mau bergabung bersama teman-teman mereka yang lima yang sudah masuk, hmm. apakah mereka akan menjadi bagian dari uh, tinta emas demokra perjalanan demokrasi kita. Yeah. Dan ini merupakan salah satu hal yang uh, tidak boleh berhenti kita hmm. lakukan. Kenapa hmm. Afi? Karena hmm. uh, jangan sampai pahlawan reformasi yang hmm. gugur itu mati sia-sia. Yeah. Kenapa? Karena uh, proses demokratisasi kita itu mahal, yeah. uh, berdarah, dan uh, apa namanya harus kita jadikan setiap pemilu itu sebagai milestone menuju uh, indeks demokrasi yang lebih baik. Yeah. Karena uh, 
kita tidak boleh melihat bahwa oh uh, beberapa negara tetangga kita yang punya uh, income per kapita lebih tinggi aja di di, uh, di, di bawah kita yang, ya. di, di kita tidak kita, boleh tidak gitu karena kita. kita kita harus menjadi sebuah kekuatan negara besar ya. uh, potensi besar dan juga hal yang membanggakan dalam hal demokrasi mm-hmm. dan itu merupakan salah satu salah satu cita-cita bangsa kita mm-hmm. untuk pada akhirnya menjadi uh, sebuah apa namanya ya uh, hub sebuah titik di mana ya. kesejahteraan di mana uh, demokrasi itu tumbuh subur bersama-sama. Mm-hmm. Kalau dari tadi kita uh, mewanti-wanti yeah. penyelenggara pemilu, ada KPU untuk jangan main api, mewanti-wanti masyarakat, elemen masyarakat untuk ayo bantu awasi yeah. pemilu ini. Mm. Apa yang perlu kita sampaikan wanti-wanti jangan main apinya kepada peserta pemilu apa nih Mas Arief? Uh, integritas ya mm. karena uh, pada dasarnya sekarang uh, terlalu banyak contoh yang pada dasarnya bisa kita gunakan hmm. bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil untuk bisa uh, kita apa namanya sembunyikan yeah. apalagi yang besar yeah. uh, hal yang kecil pun bisa akan menjadi bagian yang viral kita tahu yeah. uh, di situasi masyarakat kita hmm. no viral no policy mm-hmm. hmm, kalau nggak viral nggak jadi kebijakan tapi kalau pas juga yang viral adalah <laughs> wanipiro nah itu gimana nah, mas itu juga merupakan salah satu hal yang bukan menjadi tidak mungkin apabila ya yeah. nanti ada uh, uh, Anggota masyarakat yang akan uh, dengan sangat gagah berani uh, mengungkapkan bahwa si A atau partai A atau partai yeah. B itu membayar mereka dengan berbagai macam uh, apa namanya dari mulai uang sampai yeah. inatura yang pada akhirnya bisa memperlihatkan bahwa oh mereka bukan lagi kandidat atau partai yang pada yeah. dasarnya memberikan Uh, kontribusi positif dalam proses demokrasi kita. Dihukum dengan kita. tidak dipilih lah. Betul. Gitu. Betul. Baik, kita harapkan semua pihak bisa mengawal uh, jalannya pesta demokrasi yeah. untuk peserta pemilu, partai politik, dan kemudian <laughs> KPU. Janganlah main goda-menggoda. Yeah. Tidak tidak perlulah itu jalani pemilu ini dengan jujur adil dan Karena kita akan mengawasi mereka. Kita akan mengawasi yeah. mereka. Yeah. Baik, Mas Arief, terima kasih yeah. banyak Siap. untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga Pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kami undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.